ik heb het een beetje uitgelegd als half goed nieuws. Uh, want de uitspraak betekent eigenlijk, uh, als je er zo naar kijkt, van, uh, dat uh, het KAS heeft gezegd van ja, er was toch wel degelijk sprake van racisme, want we laten wel uh, die voorwaardelijke straf staan. Ja, dat doet het natuurlijk zeer, omdat wij nog steeds heilig van overtuigd zijn dat uh, in, in de Anglo-Saxische voetballanden, dus ook bij Feyenoord en dergelijke, het, uh, die, benaam, die speelgoedbenaam helemaal niets met racisme te maken heeft. Dus in dat opzicht nog steeds teleurgesteld, want we hadden dat graag helemaal weggepoetst. Uh, ja, daar staat uh, het positieve tegenover dat we in ieder geval uh, de eerste thuiswedstrijd uh, in de Europa League dadelijk uh, met publiek kunnen spelen. Ja. Wat um, had het betekend als dat niet had gekund? Ja, dan hadden we simpelweg uh, een uh, heel leeg stadion gehad waarin je die bekende vreselijke geluiden krijgt van uh, spelers die af en toe wat tegen elkaar roepen, een coach die roept. Uh, ja, iets, iets wat je eigenlijk uh, hoe dan ook niet wil hebben en met name voor je trouwe mensen die hier gewoon jaar in jaar uit komen. Ja, een Europese wedstrijd door de neus geboord door, door zoiets, ja, dat wil je sowieso niet. Je zegt het al, geen reden tot grote vreugde omdat dus um, het KAS uh, de straf niet ongedaan maakt. Um, zij zien dus ook iets in die aanklacht van racisme. En dat met name uh, was het punt waarop jullie ook uh, zo ageerden. Dat klopt. We hebben ook elke keer toen we nul op een keer bij de UEFA gezegd en we gaan door tot het uh, allerlaatste moment. Nou, dat is nu bij het KAS. Omdat wij denk ik hebben kunnen aantonen uh, als Feyenoord zijnde van uh, kijk naar Varkenoord, uh, kijk naar onze MVO-projecten. Ja, dan kan je toch moeilijk zeggen dat dit een club is die, uh, die, uh, die een racistische uh, uiterlijk uh, daarin heeft. Bovendien denk ik ook, uh, we, hadden, we hadden prachtige beelden laten zien van uh, Manchester City Everton voor de League Cup. Waarin uh, er wel 1200 van die uh, flote bos uh, van bananen rondvlogen om maar aan te geven dat dit, dat dit, uh, ja, in dit soort landen uh, gebruikelijke... Nou, gimmick zijn zou ik bijna zeggen. Ja, dus vanuit die, op, vanuit die optiek is het teleurstellend dat dat toch niet uh, volledig gehonoreerd is. Er blijft een aanzienlijke straf staan. 50.000 euro boete en um, de uh, wedstrijd zonder publiek is omgezet in een voorwaardelijke straf hè, met een proeftijd uh, van drie jaar. Hoe gaan jullie voorkomen dat het in die uh, komende periode uh, alsnog misgaat? Nou ja, om het maar even helemaal compleet te maken, dat is iedereen bijna alweer vergeten. Maar we hadden ook nog een straf staan, een voorwaardelijke wedstrijd uh, vanwege het gooien van, uh, van voorwerpen. Daar zijn we niet tegen in bezwaar gegaan, want dat was gewoon zo. Dus uh, dat was een voorwaardelijke straf van twee jaar. Daar is nu één seizoen van voorbij, omdat we dit jaar geen Europees voetbal hebben gespeeld. Dus als één. En dan hebben we nu dus nog vanaf aanstaande seizoen een, uh, een wedstrijd voorwaardelijk met uh, drie jaar bedenktijd, om het zo maar te zeggen, vanwege racisme. Dus dat betekent in ons gevoel dat uh, ons hoofd uh, wel op het hakblok ligt. Uh, omdat je uh, bij de minste geïnste overtreding, dan ben je bij de UEFA natuurlijk uh, aan de beurt. Uh, dus dat zal betekenen dat wij, uh, ja, zoals we dat noemen, uh, ja, de ene keer noem je de draconische maatregelen. De andere keer, je zal het over moeten organiseren om te voorkomen dat we echt een keertje die wedstrijd zonder publiek krijgen. Want nogmaals, uh, ja, dat, is, uh, dat is niet iets wat je je mensen gaat aan wil doen. En over organiseren, waar moeten we dan aan denken? Ja, dan zou je dus een aantal maatregelen moeten nemen die, uh, waarin we natuurlijk al een tijd over aan het nadenken zijn. Waarin we ook met het uh, bestuur van de FSV, met de Fijne Sportersraad aan het praten zijn. Uh, dat kan heel variëren. Dat kan gaan om uh, netten, dat kan, kan gaan om een andere indeling van je tribunes. Dat kan gaan om sommige tribunen delen, net als Atletico Madrid, die ik recent zag, helemaal niet te bevolken. En uh, rondom de loting, waarin het ook wel een beetje bepalend is wie de eerste tegenstander uh, is, uh, zullen we daar definitief uh, onze maatregelen van uh, gaan opstellen. Ja. Nou, als jullie stampen het heel duidelijk, zo'n opblaasbanaan is geen racisme. Uh, we zien nu dat andere partijen daar blijkbaar anders over uh, denken. Gaan jullie ook iets doen om die dingen uit het stadion te weren? Ja, kijk, uh, een van de zaken is, je kunt allerlei uh, fysieke maatregelen nemen. Maar we zullen met name ook in de communicatie vanuit onze organisatie uh, moeten aangeven uh, ja, hoe dit spel uh, gespeeld wordt uh, binnen de UEFA en, en, en wat wel en niet kan. Uh, en dat zal nog een hele tour worden om een dusdanige communicatie, dusdanige campagnes te bedenken. Iedereen denkt van ja, dit is echt serieus en uh, we zullen met z'n allen uh, waanzinnig achter dit ploeg moeten gaan staan. Maar wel binnen spelregels die, die blijkbaar wel kunnen. Ja. Het KAS heeft gesproken. Is er nog uh, enige mogelijkheid om alsnog jullie uh, gelijk te halen of was dit het? Nee, dit is het dan. Moet je het maar mee doen? Daar moeten we het maar mee doen, dat klopt.